是我也好吧。好。好，弟兄们，我们有嫂子了。好。二百大洋给你嫂子家送去，是，大哥，嫂子，我这就去办。哎，大当家的，我忠心耿耿，我也能办。行，你去吧。嗯。哎，你，回去告诉我的妹妹们，让他们照顾好自己，说我过两天就回去看他们。嫂子，您就请好吧。夫人，请。左轮手枪，六发子弹，这枪从来不卡壳。这枪可不好找，我杀了一个鬼子的军官，从他身上搜出来的，这可是我的心肝宝贝儿，喜欢吧？你就不怕我用你的心肝宝贝崩了你？你不会？你怎么知道？你舍不得，谢谢兄弟们，出生入死跟我这么多年，还是那句老话，有福同享，有难同乐，干了。回头喝多了上不了炕，嫂子一脚给踹出来，就问你啊！哎呀，说啥呢？哎呀，别瞎起哄啊！哥，你说的是这春宵一刻值千金呐，大哥，弟兄们可都盼着你和嫂子早点给我们生个小当家的，这可不能耽误。是他们大喜的日子，我们送给他们点贺礼
这小鬼子来了，咱俩这夫妻算坐到头了。你要是能活着出去，去挖药包找我娘。这屋里边喘气的都给我听好了，想活命的，就赶快放下武器，给我出来！黄局又在俘虏。听见没有？赶紧出来你也在这儿呢。话说老林公父子率兵杀入敌人方阵，见人就劈，见马就刺。杨家将气势如虹，只杀得辽军哭爹喊娘，狼狈逃窜。怎么着？是一个个上，还是一块儿来？爷爷都接得住。来啊！来啊！追击！来啊！拿到现成之重。太君，黄协军特务队队长汪二九前来报道。二九军，我们来归拢一下攻打鸡公山的战果。我好向野田大队长汇报。太君，我正想跟您汇报这事儿呢。我们消灭土匪多少人？鸡公山一战，咱们共消灭土匪五十一人，缴获机枪两挺，还有三十多条步枪。我们的部队伤亡是多少？黄军阵亡十一人，黄协军十八人，重伤七人，轻伤二十二人。嗯，这样的战果，你让我向野田大队长怎么汇报
。嗯，我都很失望啊。我相信，野田大队长也会很失望。鸡公山一战，皇军阵亡，皇军无一人阵亡。嗯，黄协军阵亡是一人，很好。皇军共消灭八路军游击队，一百，一百五十九人。很好，对，一百五十九人，俘虏八路军游击队二百二十一人。嗯，是不是有点太多了？是稍微多了点啊。一百二十一人，非常好。真心话，我杨大奔这辈子能娶你这么一漂亮媳妇儿，就算是死，死也值了。老子，我抬上去了啊！爹啊，你早点回来。小子，给我机灵点啊，看好你媳妇儿，别让她跑了。你知道了，爹啊。哎，把门关好。哦。
嫂子，出事了，嫂子，出啥事了？你猜我看见啥了？看见啥了？胡润月好像跟养狗的套上了。不可能，你别瞎叫舌头，真真切切的，我亲眼看见的，有假。你亲眼看见的？真的。昨天晚上，养狗子走进胡润月家，不一会儿，别人前后脚出来，分开朝村口走的。你说这胡润月，他怎么就跟养狗子搞到一块了？哎，他俩都不是什么好东西，他俩要搞到一块儿，那绝对不会有什么好事。嫂子，你可得多长个心眼啊。嗯，我知道了。行，那我先走了。好。嫂花，别管啥胡润月养狗子的闲事儿。他们就是上天落地，和咱没关系。你现在啊，最重要的是好好养身子，好生孩子，啊，其他的都不是事儿。嗯。爹，啊，这是谁啊？不知道，进屋再说，进屋再说，慢点，哎。哎，闺女，爹，你搁哪儿捡的？北山谷捡的。你认识他？不认识，可能是让土匪绑的票吧。啊？那万一土匪找来，咱咋办？把人还给他不就行了？快死的人让咱给救活了，那绑票的土匪啊，他高兴还来不及呢，能快咱？干啥？你不是有一个了，还想再娶一个呀？还没有。你要娶你自己娶，我看行，不知道人家姑娘愿意不愿意。小子，小子啊，快去煎几个鸡蛋，给上面送你俩，给这姑娘留俩啊。哦，咱把她的伤养好再说。快去啊！嗯。还真好看。姑娘，我不是跟你说了吗？你身子还没有恢复，不能下床。大叔，我听见有小孩在哭。你刚才不是说这没有别的人家吗？啊、哦，哎，那是我儿媳妇的，刚给我生个孙子。嘿嘿，来，姑娘。谢谢大叔。哎，不谢不谢。大叔，你是在哪儿发现我的？哦。你趴在那乱石堆里，要不是我发现的早，你可能就没命了。那多亏你了。没事儿，缘分嘛。爹，俺不要他了，你让他走吧。你冒啥傻气啊？赶快给我出去！快点，快点。爹，爹，洞里那个皮子太凶了，俺受不了，你你赶紧让他走吧。我不是让你耐心点吗？爹，他他不仅脾气凶，关键还跟俺玩命，你快让他走吧。傻小子，爹不是为你好吗？爹呀，管好啥呀？反正俺死活不要洞里那个，你赶紧让他走。洞里的不行，屋里那个咋样？反正不要洞里那个。爹，你啥时候让他走？你急啥呀？这深更半夜的，啥时候放他走啊？我得想想。过两天再说吧。嗯。嗯
都别偷懒啊,啊！这还不好好练，那飞头大耳的，都别给我这装怂。我这看这平时对你们太好了，啊！谁不好好练，中午没饭吃。继续啊！练时多出汗，战时少流血，知道吗？王队长，三木太君叫你过去。行，你你带着弟兄们继续练啊，别让他们偷懒啊。是，快点，一，报告，所有队队长报二舅前来报道。你个混蛋，你的良心打哪里坏了？我们的牛皮吹大了。司令部让我马上把俘虏押到县城，你别送到满洲里出库里干活。我们哪里有什么俘虏？主意是你说的，数字是你报的，我都不管，你得想办法。想不出来，你和你的黄军，统统都送到满洲里。卫兵，兵来兵，有办法，太君，有办法。大叔，嗯，以后你们不用这样，我跟你们吃一样的饭菜就行。姑娘，你尽管吃，我们家呀可富有了，要啥有啥，吃穿不愁。你就等着享福吧。嗯嗯，对，明天让俺爹上家给你打只野羊，咱吃肉。你们对我真好，不光救了我，还把我照顾得这么好，以后我一定报答你们。哎，不用报答，你这不挺好吗？嗯、大叔，山洞里那个女人，你们怎么不让她下来溜达溜达？总这样窝在那洞里，会憋坏的。姑娘，这你也知道，我买来的这个儿媳妇儿啊，她不听话呀。我也想让她下来啊，活动活动身子，可是不敢呐、啊。他要是跑喽，你说，我这不人财两空了吗？你说是不是？弟兄们，咱们这次到十里铺，要把村里男人全带回去，一个也不能放过。二九局，你确定前面村子里面有我们要找的八路吗？太君，十里铺哪有八路啊？这是三木太君的命令，让咱把村里的男人都带回去，送到满洲挖煤去。这土八路跟老百姓没啥区别，能干活就行。很好啊。哦，对了，三木太君还说了，这件事情千万别说出去，否则军法处着。你是在命令我吗？我哪敢命令太君您呢？我就是跟您汇报一下。嗯。哦，太君，这前面就是十里铺了。很好。快快的。全速前进！是，快，快快，都记住老子说的话啊！村里男人一个也不能放过，快！
这帮娘们又哭又闹。混蛋！瞧！瞧！瞧！瞧！瞧！好说好商量就是不行，非得来硬的，啊！给脸不要脸！大叔，我帮你干点活吧。哎，闺女啊，你这身子骨啊还蛮好利索，回屋歇着吧啊。啊，这鸟又来了，老来糟践咱们家粮食。小子，赶快把它轰走。爹，俺轰了好几回了，也轰不走常姐姐，你吃饭吧。汉子，嗯，下面那女人是咋回事？不知道，她受伤了，被俺爹给捡回来了。她咋受伤了？是枪伤还是手雷炸的？不知道，谁知道她咋受的伤？咋了？伤口你看不出来吗？嗯，不知道。不过那女人挺厉害的，今天上午她一个石子。就把树上交换的鸟给打下来了，真的、啊？嗯，来，汉子，嗯，我有些日子没洗澡了，吃完饭我想下去洗个澡。啊，这屋里屋里还有那个女人，怕啥？都是女人。哦，那俺得问问俺爹。有啥可问的？东西都让你们拿走了，你爹还怕我跑了不成啊？那，那俺去问问俺爹。说死了好多人。村子里的男人也都让小鬼子给劫走了，这件事你也知道吧？真可恨。我这趟来呢，就是想告诉你，小鬼子现在很猖獗，你们行动一定得加小心。走花儿。啊？谁呀、啊？走啊，我就先走。哎，李连长，我娘老不相信八路军会来。你进去跟他聊聊，啊，不太合适，我就先走了。没什么不合适的，让他也见识见识八路军的大官。走，哎，娘，娘，这就是我跟你说过的八路军的李连长，二军的领导。哎，大娘您好，叫我李军福就行了。是，八路军李连长啊。大娘还挺慈祥的啊！慈祥，我呀身体不好，儿子没了，心情不好。这枣花呀大这个肚子，天天跑来跑去的，叫人担心。哎，娘，没事没事没事。那李连长，你还没吃饭呢吧？啊
。呃，其实我没吃。啊，娘，咱到厨房给他做点，你也吃。李院长，你先坐啊。好好好。哎，行，就当没吃吧。你说你咋回事啊？你咋一声不吭的就往家带八路啊？哎，要万一那小鬼子知道咱家来了八路，那还不是一家老小都没命啊？哎呀，娘，你别担心了，不会有人发现的。李连长啊，是二军的兄弟，来看看咱们，都是一家人嘛，赶紧给人做吃的。闺女，你这是？大叔，你来的正好，我这收拾收拾就准备走了，过些日子我再回来看你们，报答你们。哎，这这走，你这身子骨啊还没好利索呢，你不能走啊！啊，我没事了，我还着急回十里铺照顾我妹妹呢。哎，你那也不能走啊！为啥？那，你那身子骨不是没好利索吗？不行，我必须得走。我要替大奔报仇，大奔？哪个大奔呢？啊，我男人杨大奔，就是鸡公山上那个大头领。哈哈，哎，闺女啊，你想啥时候走就啥时候走啊，小子，快快走，哎，你歇着啊，走走走。爹呀，你你这样放他走啊？不放能行吗？他会功夫啊。要是把他惹恼了，那咱爷儿俩还会有命啊？你说，你是要命还是要媳妇儿？要命也要媳妇儿。你胡说，你个傻小子啊！那媳妇儿没了可以再找，命没了，你你找个屁呀、啊、你！你你刚才没听他说呀？杨大笨是他男人。那是远近闻名的土匪头子、啊。那他男人不是死了吗？鸡公山上的土匪都要小鬼子给端，咱还怕啥？你知道个屁呀、啊！死了也不能要。你没听说前几天土匪抢亲的事儿？抢的就是十里铺的闺女，很可能就是他呀。抢亲的当天啊，那杨大奔就让小鬼子给杀了。第一个男人回去没几天也死了，你说？这一下子克死两个男人，他的命有多硬啊！可夫啊，知道不知道？不明白。再说了，你咋知道那鸡公山上土匪都死光了？那万一要有两个侥幸活下来的，他要是知道他大头领的婆娘被咱关在这儿，他不来找咱报仇啊？我看啊，趁早把他给放了算了，要不然呢，咱爷俩的命啊也保不住。那那要放就都放了吧，把长姐姐也放。那哪行啊？那不真成了竹篮打水一场空了？我说小子，啊，那个姓唐的，是不是跟你说什么了？你这么着急放他？啊，我跟你说啊，你可给我记住了啊！这世上，只有爹，对你的好是真的。别听外人瞎胡说，报啥去？哦。郭大，你去哪儿啊？大伯，我回十里铺。十里铺，十里铺都被鬼子屠村了，都烧光了。嗯、太监，您看我这个法子还好使吧？光在十里铺咱们就抓了这么多人，所以这俘虏的事儿啊，你就不用往心里去了。二将军，你得咋咋咋聪明？感觉咱们现在怎么看，都不像军人。太君，您放心，这事交给我，我马上就去调教他们。哎，乡亲们，这次请你们去呀、啊，主要是帮皇军干点活啊。我跟你们说。我向来是讲道理
，我帮二九是不会骗你们的，知道吗？都是乡里乡亲的，不会让你们吃亏。所以如果问起你们呀、啊，你们就说是八路军游击队，只要你们配合、肯吃苦、好好干，就能早一天回家和你们家人团聚。啊，也就是两个月的时间嘛，熬就过去了。所以说从现在开始，你们别一个个愁眉苦脸的啊，都打起精神来。铁路。真的是土八路，土八路都是些乌合之众，平时干跟普通乡民没什么区别。这里有多少人？太君，我也没细数，大概也就是不到八十人。快点！三木君，你不是说抓了一百二十多个战俘吗？其余的四十人。哪里去了？哎哎，太君，我们的确是抓了一百二十多战俘啊，可这里边让我们打的残的残，伤的伤，为满洲国效力也指不上啊。这些都是我们挑选出来的壮劳力。三木君，你们说的很对，但是我已经把人数上报给了司令部，司令部命令我把所有的战俘。都押去满洲。现在少了四十人，你让我的怎么交代？太君，我们已经有了对付八路的办法，抓俘虏不成问题，不成问题。是的，我们可以依据新的情报，组织新的攻击，继续抓捕八路。很好，三木君，你们的辛苦了。我已经向司令部汇报，给你们请功。谢谢长官，我们会尽快把土八路押到信兵队，请长官放心。嗯，把这些土八路统统押去火车站。嗨。二将军，你刚才表现得很好。太君，这是王某应该做的。可是这四十个战俘，我们去哪里去抓？太君，咱辖区有这么多村子呢，抓战俘不难，不难。很好，这个事情交给你了。是。
杨大根这辈子能娶你这么一漂亮媳妇儿，就算是死，也值了。等会儿拜了堂之后，你可就真成我媳妇儿了。过两天，跟我回趟马窑堡，去见见我的娘，跟我弟弟。我娘要是见你长得这么漂亮，一定会乐得合不拢嘴的。你放心，嫁给你杨大奔。那以后我就是杨家人，马瑶宝就是我的家。从今往后，你去哪，我去哪。闺女，你找谁呀、啊？是大伯娘吧？是。你是娘，我是你的儿媳妇儿。你，你，你是俺儿媳妇儿？对，娘，我和大伯是拜过天地的。成亲的那天晚上，鬼子炮轰了济公山，大伯他们都被鬼子打死了，就剩下我一个人。这事俺倒知道。可，你和大奔的事儿，俺咋没听人说起过呢？娘，大奔他是半道上劫的我，当天晚上就拜了他，你当然不知道了。只有他们山上的那伙土匪知道。娘，来，咱进屋说话啊！哎哎，哎，我说，你这是？娘，娘，他是，他是大奔的兄弟。二奔，娘，他是，他说他是和你哥拜过堂的女人，那就是嫂子啦。娘，我累了，我回屋歇会儿。这闺女啊，咱也不认得，这冷不丁的到咱家来认亲，说是和你哥拜过堂的。他说的这些事儿，真不真呀？真不真的，谁知道啊？我觉得他不像个缺心眼的人。你说他一个大姑娘，又不缺胳膊，又不少腿的，愣说是咱杨家的儿媳妇儿，我觉得不会假。就算是真的，咱也不能留他，还多一张嘴吃饭呢。咱这个穷家养不了他，娘，你咋这么死心眼呢？你说，有个大姑娘来咱们家，咱们应该高兴啊，你还往外呢，我都不知道你咋想的。我咋想的？他在咱家，你管他白吃啊？娘，你是一时糊涂了，他那么大个人，能自个儿养活自个儿的，还需要你伺候吗？这倒也是啊，闺女，闺女，来进屋歇会儿来。娘，闺女，来坐。闺女，咱，咱这亲也认了，娘有句话想问问你。你是在这常住呢，还是住几天就回家呀？娘，我没家了，我的家都被小鬼子烧了，我的三个妹妹也被小鬼子害死了。这小鬼子真是祸害人呐！那你就没别的亲戚了？娘，我哪也不去，这就是我的家。是大奔救了我。
那个临走的时候，还惦记着你。他说他还没有好好在床前尽过孝的。娘，我跟大奔拜了堂，那我就是你的儿媳妇，以后我来照顾你，伺候你。就是这家，上。尊生啊，怕什么呀？西宫杀已经给日本人端了，他杨大奔早就见了阎王爷了，快上，上。找谁？就找你。找我？我不认识你们。出去！你，你敢说你不认得我？我就是姚高大的儿子。这这这这这姚高大是谁呀、啊？就是前两天去十里铺迎娶你的我们家老爷。哎，兄弟，你认错人了吧？他是我们家嫂子。说吧，什么意思？我是来带你回家的。我们家为了娶你花了大价钱。你跑了没两天，我爹就被你气死了。你爹死了，你还找我干嘛？可我们家花钱了，你得跟我回去，做我小老婆。这这什么？这这什么理儿啊？这是？你是在做梦吧？好你个泼妇，无法无天，给我绑了带走。哎哎哎哎哎哎哎哎哎！哎，你别打！哎，我儿子呀！你等着，站住！姑奶奶欠你们的钱，迟早还给你们。我不要了，钱不要了，钱不要了，走。呀，孩子，啊，这些人咱可惹不起啊！没事，娘。他们不敢回来了，放心吧，以后有我在，没人敢欺负你俩。走，回屋。哎，娘，慢点啊。二奔，白天你可都看见了啊？这丫头真凶啊，真没看出来她这么厉害、啊。这俩大小伙子一眨眼就被她打倒了呀。娘，她说的没错的，我哥那么厉害，能抢她的花轿做压寨夫人。那肯定有几把刷子的，咱们把他留在家里吧，以后啊就没人敢欺负咱们娘俩了。他发起脾气来欺负咱娘俩咋办呢？对呀，哎，娘，你看他那么厉害，咱们打，打不过，撵，那没门儿。要把他惹急了，他把我们给轰出去，那倒霉的是咱们呢。所以呀、啊，我们对他好点。他也会对我们好的。哎，娘，回来了。哎，任俊，任俊。哎，我跟你说个怪事儿，咱们村儿又多了一个小寡妇。谁家呀？最近没听说谁家死男人了呀？嗨，杨大笨儿家呀。哎，不知道从哪儿来一个闺女，硬说是大笨儿的媳妇儿，赖在他们家就不走了。哎。咋了？哦，没事儿。我就是觉得，这男人死了，还能多出一个媳妇儿来，也真是怪事儿啊。可不是嘛！嗨，谁知道是不是真是大奔的媳妇儿啊？不过啊，我听说呀，这闺女可厉害了。她原来许配那个没拜堂的老头，带了两个大小伙子来抓她，她一拳一个。就把那些大汉都打走了，你说他厉害不厉害呀？哎。
，婶子，我正找您呢，我想请您给我描个鞋样。我老婆子描的鞋样，你哪看得上啊？这话咋说的呀？你手艺不是最好的。你要去园子呀？我顺路，咱俩正好唠一唠。婶子，有些事儿，您可能有误会。这木栓的死真的不能怪明奎，小鬼子又不是他叫来的。当时我和明奎正商量着，木栓和尔俊进村的事儿，一定不能说出去，更不能报告给小鬼子。小鬼子就来了，明奎在黄协军也算负点责，你说他能怎么办呀？只能在后面吆喝几句。那是谁向小鬼子报的信儿呢？这我就不知道了。当时小鬼子要烧村，不都还是明奎拦着的吗？这事儿我倒听说了。村里人都说，尔俊和木栓的死是明奎害的，这是天大的冤。嗨，没做亏心事儿怕啥呀？可梁子结下来呀，很多人都误会着呢。不说这些。我听说您家来客了，啥客呀？是大奔的媳妇儿。大奔的媳妇儿。大奔不是被鬼子给害死了吗？哪来的媳妇儿啊？他说他在山上和大奔拜过堂了。真有不要脸的，还好意思说拜过堂呢？刚拜过堂，没进洞房的男人就死了。这名真够硬。婶子，咱一家人不说两家话。您家的那个女的，是个丧门星。我听说她在家的时候，就把爹娘给磕死了。成亲那天，娶她那个老头也死了。大班刚把她弄上山，拜过堂，就被小鬼子给害死了。这一天磕死两个男人，你说她多不多？我觉得你得想清楚，别真弄出什么事儿来。到时候就家破人亡了，您可就二奔一个儿子了。明奎家的，你，你说的这是，这都是真的？我哪能骗你呢？不信你去问问，村里人全都传开了。像这样的事儿，谁能当面跟您说呀？也就是我，我也是为了您好。你要是不信，那就当我什么都没说。我就是怕，真要出了什么大事儿。你后悔就来不及了。娘，这么快就回来了？二贝，二贝，二贝。哎，娘，咋了？说的，别听他们瞎说，蒙你呢。他们说别的事儿我信，这个呀，骗谁呀？除非我这脑袋被门框挤了呢。你，这是真事儿，咱可不能不信。谁看见了？你别听那帮臭娘们瞎说，那是见不得我们家凭空跑来个大闺女，见不得我们家好。那，那明奎家的，这说的有鼻子有眼的，不像是骗我呀。娘，她男人是汉奸，我哥就是被她害死的，她的话能信呢？可她说，木栓不是她家明奎告的密，我们冤枉她家明奎了。她傻呀，谁会承认自己告的密呀、啊？这倒也是。可这闺女在咱家，我总觉得心里不得劲儿，怪别扭的。娘，你就别别扭啊。你总不能看你儿子打一辈子光棍吧？那就是燕子来筑窝，咱们也不能赶他走啊！何况是个漂亮大闺女呢？你是不是看上他了？他
长那么尊，又会功夫，谁不喜欢呢？既然你喜欢他，娘就把他留下，给你撮合撮合。他硬要认咱家的媳妇儿，就真让他当咱家的媳妇儿。娘，你说的是真的？就是命硬了点。不怕，不怕，俺不怕他命硬。以后少对我娘说嫂子的坏话。二瑞兄弟，你急什么呀？我都是为了你娘和你好。那个女的，命毒，克人，谁挨着她谁倒霉。没上过学，你不知道，这书本上都写着呢。我哪能瞎说呀？你才瞎说呢！你看见她克人了？你怎么知道的？我是没看见他客人，但人家全都这么说呀。一天客死两个男的，多吓人呐！想一想，他命也挺苦的。你娘没把他撵走吧？胡润玉，我告诉你，你以后少跟我娘说撵他走，小心我抽你。你话呢？你咋来了？我就来了。你说跟你报了仇，三天后咱就拜堂成亲，这都几天了？我今天来啊，就是跟你睡觉。嗯、我见过不要脸的，没见过你这么不要脸。睡觉是吧？你睡着吧。没见过像你这样骗人的呢，我今天啊就睡这儿了。那你就睡这儿吧，没不让你睡啊，睡吧。瑞云，你不是说吗？我帮你杀了杨大奔，咱俩就拜堂成亲，你反悔了？你少给我胡说八道！吴林玉，你勾结鬼子，杀了杨大奔，你小心别人灭了你全家。还有，我现在就跟大奔他娘说去。我还要让全村的人都知道，你的心到底有多……哎哎！润玉，谁呀？哎，娘啊，没事儿。隔壁瑞芳家借点东西。哦嗯，谁说不跟你成亲了呀？啊，我说过吗？你能成亲，就两个人一起睡那么简单啊？你看人家怎么娶媳妇了呀？那还怎么着啊？你看你的破背啊，看看。那成亲不得置办点像样的东西啊？什么像样的家具啊、被啊什么的。你赶快收拾起来，收拾。你再看看你那个家，破的跟个色子似的，到处都是窟窿。你说，咱俩要是真的在里边干点啥，还不都被人看见了？是不是？哎，那我。
回去，置办了家具，拾到了房子，一起过春节。我还能骗你啊？你呀，赶快回去拾掇拾掇，收拾好了，让我看看满不满意。你是头婚吧？那还得找个媒人啊，还得选一个黄道吉日，咱俩也得正正经经的拜堂成亲。好，那个，你呀、啊、是个要脸面的人，我要求还挺高，我拾掇拾掇，好，我就把这房子好好的拾掇拾掇。等我拾掇完这房子，我就好好的拾掇你。陈森，谁呀？我是月，在家呀。哎呦，明奎家的，你来了。哎，大笨媳妇儿，这是你闰月嫂子。哦，你就是大笨媳妇儿，怪不得人家都夸呢，长得真漂亮。那个明奎家的，来坐。哎。呃，我忘了，你是来描写样的吧？啊，你可替媳妇先忙吧，我这点小营生，等会儿再说。哎，也好，回头啊，让我儿媳妇给你描，她年轻，眼神好，不像我这老眼啊，一年不如一年了，连针也认不上了，是吗？替媳妇也会画呀，那太好了，我得多大的面子呀？我不会。弟媳妇儿性格真直爽，她就这个脾气。婶子，要不这样吧，我自己回去试试。我要是能画呢，就不麻烦你了。也好，那我先走了啊，你们忙啊、哦。那行，弟媳妇儿走了啊。哎，明奎家的，我们送你了哈。不送不送